वेलकम सबा के तो आज पाइथन स्टेटमेंट नहीं आलोचना करब तो स्टेटमेंट का बोले और पाइथन की भावे बोझे क्या एक स्टेटमेंट शेष हो एक लाइन कतगुल स्टेटमेंट लिखते स्टेटमेंट के दो बेस लाइने लिखते तो आज के भिडियोते विषय गो नहीं डिटेल्स आलोचना करब तो यो जो खूब छोटो छोटो बेपार मन है जिन रखा दरकार कारण ये जानले प्रोग्राम जो क्या भूल है से खुजे बार करते प्लस प्रोग्राम लिखते सुविधा है स्टोर कर स्टेटमेंट जम कर तो जम स्टेटमेंट स्टेटमेंट रहा है प्रथम स्टेटमेंट एक्साम्पल देखा जमन फार्स्ट लिखल एक्स इक्ल टू टेन देखने टेन जो भैलूटा से मध्य स्टोर करसाइन कर स्टेटमेंट एसाइनमेंट स्टेटमेंट तो एक्सर भैलू एक् बाढ़ तो देखिए एक्स इक्ल टू एक्स प्लस वन मान एक्सर संगे एक जो है जो फल्ट एक्स ही रखी अर्थात एट एक असाइनमेंट स्टेटमेंट तो एक्सर भैलूट देखिए देव डायरेक्ट डायरेक्ट करते लिखल लिखते डायरेक्टली 
तो ये बोला मैं डिलीट कर दी थी तो एक बार सबूत लिखी थी ब्रेक स्टेटमेंट तो ब्रेक हमने वाला क्या देखा थी इटा अच्छा इटा जाम स्टेटमेंट तो हम जो थी डायरेक्टली ब्रेक स्टेटमेंट लिखी तो वाले कोना प्रॉब्लम आ चुकी ना हमने एक बार देखा नहीं थी तो ये क्या तो ब्रेकर बहुत होले जो थी हमने कंटिन्यू लिखी तो अलग क्या हाँ देखो ना एक बार देखा सेव कर ची देखो ना पाइथन आवर ऐड दी ची जब कंटिन्यू नॉट प्रॉपर्ली इन लूप तो हमने ब्रेकर कंटिन्यू हो ची दूसरा स्टेटमेंट जब तक आवश्यक है हमारे कोना लूपर बेहतर बोलता है डायरेक्टली फाइल वाला जावे देखो ना खाना वेरा दीच्छे वो चाहे return outside function माने return ना चाहे एक टेस्टमेंट जेटा का उसी आम के कुना फंक्शन और बेहतर बोलता है ये टाको आम रा फाइलर में तो डायरेक्टली बोलते पार बोना तो वो ना देखा जाता है जब ब्रेक कंटिन्यू पर रिटर्न स्टेटमेंट गुला आम रा फाइलर में डायरेक्टली बोलते पार बोना तो बार प्रश्न होते हैं जो एक टाइम लाइन हमने कतो कुल स्टेटमेंट लिखते हैं बारी सपोज अभी प्रथम हम देखते हैं एक्स इक्वल टू टेन तो बार की जो स्पेस दिया दिखलाम वाई इक्वल टू थर्टी तो ये की वैलिड और उसी वैलिड ना है क्या ना ना एक टाइम लाइन हम आके बाय डिफ़ॉल्ट एक टाइम स्टेटमेंट ना पाइथन न्यू लाइन और तथा एंटर के एंड ऑफ स्टेटमेंट ही शब्द यूज़ करे। देखा ना पाइथन देखते हैं, अभी जब प्रथम स्टेटमेंट लिखा थी, माने x इक्वल टू टेन, ये पढ़े किंतु कोन न्यू लाइन और तथा एंटर दिया हुआ ही नहीं, और तथा प्रथम स्टेटमेंट एक ना शेष हुआ ही नहीं, इन्तु तार पढ़े ये तो अच्छा नॉर्मल रूल तो एक बार हम लोग चाहिए थे जो एक टाइम लाइन में एक एक बेसिस स्टेटमेंट दिखते तो शेर की संभव आवश्यक संभव तो तार जो ना किचु ही ना हम लोग जस्ट एक टा ये तो के एक टाइम लाइन ही कोड दिलाम दिया हमारे एक टा सेमी कॉलम दिखता है ये दूसरा स्टेटमेंट है माझगाने � सेमीकोलन दिया अतः लेकिन हम प्रिंट दिया हेलो तालो देखो ना मैं सेव कर चुकी तालो को ना इरादा नहीं बा अलग टा सेमीकोलन दिए अलग टा प्रिंट स्टेटमेंट लिखी देखा लेकिन हम हाँ तो हाई मैं बस सेव कर चुकी तातो को ना प्रॉब्लम नहीं और था तो हमने एक टाइम लाइन है जो तो खुशी स्टेटमेंट लिखते बारी तो शेखत्र है दूसरा स्टेटमेंट और माज क्या नहीं हमारे सेमी कॉलम दिया अलग अलग होता है अब तो बार इफ एल स्टेटमेंट शेखत्र है ये बात टकिला कुम हो बस शेखत्र बोल ची माने हम रातो दिन जबकोन इफ स्टेटमेंट लिखे ची माने सब लोग लिखलाम इफ एक्स ग्रेटर देन फाइव कोलम ये बार हम रातो दिन एंटर दिया तो ऐसा दिन हमने इटा लिखा चिल्लम। तो एक बार हमने एक ही लाइन ना ए प्रिंट स्टेटमेंट आ लिखते भारी। माने हमरा इटा क्या? एक ही लाइन आ कोड दीच्छे देखून। तलो कोनो आश्विता नहीं। तल देखून कोनो प्रॉब्लम नहीं। तल एक्सर भालो सिक्स, फाइव अत्थ के बेशी, तल देखून हेलो देखा भे। मेरान कोड � सेमी कॉलम दी, दिया रेटल स्टेटमेंट लिख चें, प्रिंट, ये लिख लाम हाई, तो ये टाव शेखत्र है, इफ ब्लॉकर मोड दे ही पोड़ बे, तो लाउट पुट टक लिया कर दे चें, ये सेव कर ची देखूँ, कोना प्रॉब्लम नहीं, तो लाडान कर ची, तो लाडेखूँ हेलो और हाई दुटो ही देखे चें, तो हमने इजे दुटो स्टेटमेंट लि� ताले हमरा एक्यूरेट बेसिस स्टेटमेंट तो लिखते पार बो तो ये रखें तो माता रखता है बच्चे 
এই যে সেমি কলন দিয়ে আমরা আলাদা করছি এটা কিন্তু শুধু একটা ব্লকের ক্ষেত্রেই অ্যাপ্লিকেবল মানে আমি যদি এরপর এলস ব্লক লিখি তাহলে কিন্তু সেটা হবে না মানে সাপোজ আমি এবার এলস লিখে একটা কলন দিলাম এবার আমি এর পাশে লিখছি প্রিন্ট তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে পাইথন একটা এরার দেবে আমি লিখছি হয়তো আদার তাহলে দেখুন আমি সেভ করছি এটাকে তাহলে দেখুন কিন্তু পাইথন প্রবলেম দেখাচ্ছে কারণ এলস এর নিচে পাইথন প্রবলেম দিচ্ছে যে ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স প্রবলেম সেকশনও দেখুন বলছে ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স অর্থাৎ এই যে সেমি কলন দিয়ে আলাদা করার ব্যাপারটা এটা কিন্তু একটাই ব্লকের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল আমি কিন্তু এলস ব্লকের জন্য আর এই কাজটা করতে পারবো না মানে এলস ব্লকটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই পড়ার লাইনে লিখতে হবে এটা কিন্তু মাথা রাখতে হবে তাহলে এলসটাকে আমাদের এখন অবশ্যই নিচের লাইনে নামাতে হবে এবার কিন্তু আমি এলস এর পাশে কলন দিয়ে প্রিন্ট আদারটা লিখতে পারি নো প্রবলেম এবার দেখুন আমি সেভ করছি তাহলে দেখুন প্রবলেম চলে গেছে অর্থাৎ ইফ এলস এর ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখতে হবে যে ইফ ব্লকের জন্য যে লাইন গুলো সেগুলো আমি একই লাইনে লিখতে পারি আর এলস ব্লকের জন্য যে লাইন গুলো সেগুলোকে একই লাইনে লিখতে পারি কিন্তু ইফ আর এলস দুটোকে কিন্তু কখনোই একই লাইনে লেখা যাবে না তাহলে কিন্তু এরার দেবে তো এই যে ব্লকের পাশে কলন দেওয়ার পর আমরা অনেকগুলো স্টেটমেন্ট লিখছি সেমি কলন দিয়ে এটা যে কোনো ব্লকের ক্ষেত্রেই একইভাবে অ্যাপ্লিকেবল যেমন আমরা ফর লুপের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারি মানে সাপোজ আমি লিখছি ফর আই এম এক্স ওয়াই জেড এগুলো আমরা ডিটেলস এ পরে আলোচনা করবো ফর লুপ এটা নিয়ে চিন্তা কিছু নেই জাস্ট আমি এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছি এবার কলন দিয়ে আমরা আই এর ভ্যালু গুলো পাশাপাশি দেখাবো বা নিচে তো আমি পাশে লিখতে পারি প্রিন্ট তারপর লিখলাম আই তো এর পরেও আমি আর একটা লাইনও লিখতে পারি ইচ্ছা করলে মানে একটা স্টেটমেন্ট সেমি কলন দিয়ে আর একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্টও লিখতে পারি মানে সাপোজ হ্যালো লিখছি তাহলে আই এর ভ্যালু মানে এক্স একবার এক্স দেখাবে একবার ওয়াই একবার জেড আর তার সঙ্গে হ্যালোটা দেখাবে তাহলে তিনটে ইটারেশনে একবার আই এর ভ্যালু একবার হ্যালো দেখাবে তাহলে আমি সেভ করছি দেখুন কোনো প্রবলেম নেই আর রান করাচ্ছি দেখুন আউটপুট দেখিয়ে দিয়েছে প্রথমে এক্স তারপর হ্যালো তারপর ওয়াই তারপর হ্যালো তারপর জেড তারপর হ্যালো তাহলে দেখুন ফল লুপের ক্ষেত্রে এটা একইভাবে কাজ করছে বা সিমিলারলি আমরা হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারি তো আমি এক্স বলে একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি সিকার টু ওয়ান তার নিচে লিখলাম হোয়াইল भू जत ना टेन हम हेलो और हाई देखा थे भैलू टाइम इनक्रिमेंट करते सेमी कलन दिए क्षेत्र क्लस फांगशन जो डिफाइन कर रूटे अप्लाई करते फर एक्साम्पल फांगशन डिफाइन कर डेफ तो फांगशन पर आलोचना करब डिटेल्स तो सपोज एफ वन एक फांगशन तैरि कर दिल एक क्षेत्र फांगशन बडिर मध्य जो स्टेटमेंट गो थे से पास ही बोले मैं सपोज बोल प्रिंट हेलो আর সেমি কলন দিয়ে আর একটা প্রিন্ট স্টেটমেন্ট লিখছি প্রিন্ট হাই তাহলে এই ফাংশনটা যখন কল করব ও হ্যালো আর হাই এই দুটো স্টেটমেন্ট দেখাবে তাহলে আমি পরের লাইনে এসে এফ তো এই ফাংশনটাকে আমরা কল করে দিতে পারি তাহলে সেভ করছি তখন কোনো প্রবলেম নেই তার মানে আমরা এক্ষেত্রে একই লাইনে স্টেটমেন্ট গুলো লিখতে পারি রান করাচ্ছি দেখুন হ্যালো আর হাই স্টেটমেন্ট দুটো এক্সিকিউট করেছে তাহলে আমরা ফাংশনের ক্ষেত্রেও একই লাইনে লিখতে পারি বা ক্লাসের ক্ষেত্রেও আমরা একইভাবে লিখতে পারি যেমন আমি একটা ক্লাস ডিফাইন করছি ক্লাস ইএমপি কোলন দিলাম এখানে আমি জাস্ট খালি দুটো ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি এক্সিকাল টু ফর্টি ফাইভ আর সেমি কলন দিয়ে ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন্টি এইট তো ক্লাস নিয়ে আমরা ডিটেলসে পড়ে আলোচনা করব তখন দেখব যে ক্লাসের অবজেক্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় তো জাস্ট আমি এটাই দেখাচ্ছি যে ক্লাসের ক্ষেত্রে আমরা 
কোলন এর পাশে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট সেমি কোলন দিয়ে লিখতে পারি তো আমি সেভ করছি দেখুন এই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই তার মানে আমরা এটাই বুঝতে পারলাম যে ব্লকের ক্ষেত্রে কোলন এর পাশে আমরা যত খুশি স্টেটমেন্ট লিখতে পারি সেমি কোলন দিয়ে তো এতক্ষণ দেখলাম যে অনেকগুলো স্টেটমেন্টকে আমরা কিভাবে একটাই লাইনে লিখতে পারি এবার দেখতে চাইছি যে একটাই স্টেটমেন্টকে আমরা কি অনেকগুলো লাইনে লিখতে পারি ফর এক্সাম্পল সাপোজ আমি লিখছি এক্স ইকাল টু টুয়েলভ প্লাস ফর্টি ফাইভ প্লাস সিক্সটি সেভেন তো এখানে আমরা একটাই স্টেটমেন্ট লিখেছি তিনটা নাম্বারকে যোগ করে এক্স এর মধ্যে স্টোর করেছি তো এবার সাপোজ আমি যদি সিক্সটি সেভেনের আগে দুটো এন্টার দিই তাহলে কি এটা ভ্যালিড কখনোই ভ্যালিড নয় তো প্রথমে আমি সেভ করছি দেখা যাক পাইথন কি এর একটা দেয় তো এখানে দেখুন পাইথন বলছি ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স মানে সিনট্যাক্সে ভুল আছে তো কখনই আমরা এরকম একটা স্টেটমেন্টকে দুটো লাইন না ব্রেক আপ করতে পারি না তা অবশ্যই একটা এরার তো এখন আমরা সেটাই করতে চাইছি যে আমরা একটাই স্টেটমেন্টকে দুটো লাইনে লিখতে চাইছি তো সেটা কিভাবে সম্ভব না আমরা যদি প্রথম লাইনের শেষে একটা ব্যাক স্লাস দিই সেক্ষেত্রে পাইথন বুঝবে যে পরের লাইনটা প্রথম লাইনের একটা কন্টিনিউয়েশন তো আমি প্রথমে সেভ করছি দেখা যাক সেভ করছি দেখুন পাইথন কিন্তু আবার এরার দিচ্ছে তো এক্ষেত্রে ভুলটা কোথায় হচ্ছে না পরের লাইনটা কিন্তু আমি একটা লাইন গ্যাপ দিয়ে লিখেছি এক্ষেত্রে রুল হচ্ছে যে আমি যদি ব্যাস দিয়ে ব্রেক আপ করি সেক্ষেত্রে নেক্সট লাইনটা কিন্তু ঠিক পরেই থাকতে হবে মানে মাঝখানে কোনো গ্যাপ থাকা চলবে না মানে আমি এখানে ছ নম্বর লাইনে লিখেছি সিক্সটি কে আমাকে অবশ্যই পাঁচ নম্বর লাইনে লিখতে হবে মানে আমি সেভ করছি দেখুন এবার কিন্তু প্রবলেম চলে গেছে তার মানে এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে আমি যদি ব্যাস দিয়ে দুটো লাইনকে সেপারেট করি সেক্ষেত্রে দুটো লাইনকে অবশ্যই পর পর থাকতে হবে মানে দুটো লাইনের মাঝখানে কখনোই কোনো গ্যাপ থাকা চলবে না তো এক্ষেত্রে আরেকটা অল্টারনেটিভ আছে এখানে যে আমি ইকুয়াল টু ডান দিকের পার্টটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে পারি যে কোনো ব্র্যাকেট তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আর দুটো লাইনকে ঠিক পরপর না থাকলেও চলবে মানে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে দুপাশে দুটো ব্র্যাকেট দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমি দেখুন আমি অনেকগুলো এন্টার দিলাম আমি সেভ করছি দেখুন এখন কিন্তু আর কোনো প্রবলেম নেই তার মানে এটাই দাঁড়ালো যে আমি যদি ইকুয়াল টু ডান দিকের যে এক্সপ্রেশনটা সেটা যদি আমি যে কোনো ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি সেক্ষেত্রে আমি দুটো লাইনকে যে কোনো জায়গায় লিখতে পারি আমি যদি স্পেস দিয়ে সরিয়ে দিই দেখুন তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না দেখুন কোনো প্রবলেম নেই তাহলে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ আমরা ডান দিকের এক্সপ্রেশনটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে পারি এনি ব্র্যাকেট আমি এটাকে কার্লি ব্রেসও করে দিতে পারি তাহলে কোনো প্রবলেম নেই সেভ করছি এক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম নেই আর এটাকে আমি স্কোয়ার ব্র্যাকেটও করতে পারি স্কোয়ার ব্র্যাকেট করে দিলাম তাহলে কোনো প্রবলেম নেই তো আমি যে কোনো ব্র্যাকেটে রাখতে পারি তবে এক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে আমি যদি কার্লি ব্রেস বা স্কোয়ার ব্র্যাকেট করি কার্লি ব্রেসের ক্ষেত্রে ডান দিকের এক্সপ্রেশনটা একটা সেট ধরবে আর স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ক্ষেত্রে একটা লিস্ট ধরবে মানে আমি যদি প্রিন্ট করাই এক্ষেত্রে দেখুন কি হচ্ছে প্রিন্ট এক্স সেভ করছি রান করাচ্ছি দেখুন তাহলে কিন্তু ওয়ান টোয়েন্টি ফোর এটা একটা লিস্টের মধ্যে দেখাচ্ছে আর সিমিলারলি আমি যদি কার্লি ব্রেস করি তাহলে কিন্তু একটা সেট ধরবে তো আমি এটাকে ক্লিয়ার করে দিলাম আরেকবার রান করাচ্ছি দেখুন তাহলে কিন্তু এটা একটা সেট হিসেবে দেখাচ্ছে আর আমি যদি প্যারেন্থেসিস ইউজ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু নর্মালি ধরবে তো আবার এটাকে প্যারেন্থেসিস করে দিলাম দিয়ে আরেকবার রান করাচ্ছি দেখুন তাহলে কিন্তু কোনো ব্র্যাকেটের মধ্যে দেখাচ্ছে না তার মানে এই ভ্যালুটাকেও নর্মাল ভ্যালু হিসেবে ট্রিট করছে তো যাই হোক তো আমরা এটাই ডিসিশন নিলাম যে আমরা ডান দিকের এক্সপ্রেশনটাকে যে কোনো ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি রাখি সেক্ষেত্রে ব্যাস্তাস দেওয়ার পরে দুটো লাইনের মাঝখানে আমি যত খুশি গ্যাপ দিতে পারি নো প্রবলেম তো এক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার দেখুন আমি এই যে ডান দিকের এক্সপ্রেশনটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখেছি আনি ব্র্যাকেট সেক্ষেত্রে আমরা এই যে ব্যাস্তাসটা এটা আমরা অমিটও করতে পারি মানে দেখুন আমি ব্যাস্তাসটা মুছে দিচ্ছি সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল এস দিলাম সেভ করছি দেখুন কোনো প্রবলেম নেই তার মানে এক্সপ্রেশন কোনো ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকা অবস্থা আমি মাল্টি লাইনে ব্রেক আপ করতে পারি নো প্রবলেম তো এটা এনি ব্র্যাকেট হতে পারে মানে আমি এটাকে যদি স্কোয়ার ব্র্যাকেটও করে দিই তাহলে একই ব্যাপার কোনো প্রবলেম নেই এখন সেভ করছি নো প্রবলেম বা যদি কার্লি ব্রেসও করি এখন কার্লি ব্রেস করে দিচ্ছি তাহলে কোনো প্রবলেম নেই তার মানে এটা হচ্ছে আর একটা অ্যাডভান্টেজ পাই থানা যে কোন ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকা অবস্থা কোন এক্সপ্রেশন আমরা মাল্টি লাইনে ব্রেক আপ করতে পারি তো সাপোজ আমি এখানে একটা লিস্ট নিচ্ছি এক্স ইকুয়াল টু ফর্টি ফাইভ কমা সিক্সটি 
এটাকে আমি এন্টার দিয়ে পরের লাইনে ব্যাক আপ করে দিচ্ছি মানে পরের লাইনে লিখছি 12 কমা 34 আবার কমা দিয়ে আবার বাকি নাম্বারগুলোকে পরের লাইনে লিখছি মানে सपोज 89,22 এবার দেখুন আমি সেভ করছি তাহলে কিন্তু নো প্রবলেম মানে আমি কোন লিস্টও নিতে পারি কোন সেট নিতে পারি কোন ডিকশনারি নিতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা মাল্টি লাইনে ব্যাক আপ করতে পারি তো এটা হচ্ছে একটা ফিচার যে কোন ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকা অবস্থা কোন ভ্যালুগুলো আমি মাল্টি লাইনে ব্যাক আপ করতে পারি নো প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে কোন ব্যাকস্ল্যাশও লাগবে না তো এই ফিচারটা কিন্তু ইফ এর কন্ডিশন বা ওয়াইল এর কন্ডিশনের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল মানে ফর एग्जांपल আমি এখানে দুটো ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি x 12 আর y 45 তো এবার আমি যদি একটা ইফ কন্ডিশন ইউজ করি তো সেই কন্ডিশনটাকে আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে পারি তো আমি জেনারেলি আমরা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি না সেটা পাইথনে কেউ ইউজও করে না তো আমরা কিন্তু ব্র্যাকেটটা রাখতে পারি ইচ্ছে করলে আর সেই ক্ষেত্রে এই অ্যাডভান্টেজটা পাওয়া যাবে যে सपोज আমি যদি এরকম দেখি যে x 5 and y 7 এনি কন্ডিশন লিখছি তো কোলন দিয়ে আমি পাস লিখছি তো এখানে আমার কিছু লেখবার নেই তার জন্য আমরা পাস ইউজ করলাম তো এখন আমরা যদি এটাকে ব্রেক আপ করে দিই এন্টার দিয়ে তাহলে দেখুন সেভ করছি তাহলে কিন্তু নো প্রবলেম তার মানে আমরা ইচ্ছে করলে ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি কন্ডিশনকে রাখি আমরা মাল্টি লাইনে ব্রেক আপ করতে পারি এটা হচ্ছে ব্র্যাকেট দেওয়ার অ্যাডভান্টেজ জেনারেলি আমরা ব্র্যাকেট দিই না কারণ পাইথনে কেউ ব্র্যাকেট দিয়ে কন্ডিশন লেখে না তো ইচ্ছে করলে আমরা ব্র্যাকেটটা দিতে পারি তার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা আমরা মাল্টি লাইনে কন্ডিশনটাকে ব্রেক আপ করতে পারি যদি কন্ডিশন অনেক বড় হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছে করলে এইভাবে মাল্টি লাইনে ব্রেক আপ করতে পারি এটা হোয়াইলের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল মানে আমি যদি এখানে ইফ এর বদলে হোয়াইল লিখি এবার দেখুন হোয়াইল এখানে একটা ব্র্যাকেট দিচ্ছি জেনারেলি হোয়াইলও কো ব্র্যাকেট দেয় না তো আমি এখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম হোয়াইল x 5 and y 9 এবার এখানে কোলন দিয়ে আমি পাসে লিখলাম তো এবার আমি আবার সেই কি আগের মত এন্ড এর পর একটা এন্টার দিলাম দিয়ে স্পেস দিয়ে सपोज এখানে লিখলাম দিয়ে সেভ করছি দেখুন এখানে নো প্রবলেম তার মানে হোয়াইলের ক্ষেত্রে আমরা যদি কন্ডিশনটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি আমরা কন্ডিশনটাকে মাল্টি লাইনে ব্রেক আপ করতে পারি ব্র্যাকেটটা কিন্তু ফর লুপে ইউজ করা যাবে না মানে ফর एग्जांपल আমি যদি এখানে ফর লুপ ইউজ করি ফর আই এন ফর एग्जांपल দেখছি এক্স ওয়াই জেড দিয়ে কোলন দিয়ে পাসই লিখলাম তো এখন যদি আমি ইন এর পাশে একটা এন্টার দিই সেই ক্ষেত্রে আমি যদি সেভ করি দেখুন এখন কিন্তু এরর দিচ্ছে তো এখন আমি যদি একটা ব্র্যাকেট দিই তাহলে দেখুন কি হচ্ছে এখানে আর এক্স ওয়াই জেড এর পাশে ব্র্যাকেট দিলাম দিয়ে সেভ করছি তাহলে কিন্তু একই প্রবলেম দেখাচ্ছে তার মানে এখানে ব্র্যাকেট দিলে আর হবে না তো এখন আমাকে ব্যাকস্ল্যাশই ইউজ করতে হবে তো আমি ইন এর ডান দিকে একটা ব্যাকস্ল্যাশ দিলাম দিয়ে সেভ করছি তাহলে কিন্তু এর আর দেখাচ্ছে কেন এই ক্ষেত্রে আমাকে মাথা রাখতে হবে ব্যাকস্ল্যাশের ক্ষেত্রে আমি আগেও বলেছি যে দুটো লাইনকে কিন্তু পরপর থাকতে হবে মানে মাঝখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ দেয়া চলবে না তো মাঝখানে এই যে 8 নম্বর লাইনে গ্যাপটা রয়েছে এটাকে আমাকে মুছে দিতে হবে এখন তাহলে আমি মুছে দিয়েছি দেখুন আর কোনো প্রবলেম নেই তাহলে ফল লুপের ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই ব্যাকস্ল্যাশ ইউজ করতে হবে এখানে ব্র্যাকেট দেয়া চলবে না আর সেই ক্ষেত্রে দুটো লাইনকে পরপরই থাকতে হবে মাঝখানে কোনো গ্যাপ দেয়া চলবে না তাহলে আপনারা দেখলেন যে কি করে আমরা একটাই লাইনে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট লিখতে পারি বা একটাই স্টেটমেন্টকে অনেকগুলো লাইনে ব্রেক আপ করতে পারি তো আপনার যদি এখনো কোনো কোয়ারি থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে জানান আর পরের ভিডিও আমরা পাইথন অ্যাসাইনমেন্ট স্টেটমেন্ট সিকোয়েন্স প্যাকিং অ্যান্ড আনপ্যাকিং এবং স্টার্ট এক্সপ্রেশন নিয়ে আলোচনা করব তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন পরের ভিডিও লেটেস্ট আপডেট পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং